नमस्कार दोस्तों मैं आकाश आपका स्वागत है दिक्सिटी सेंटर यूट्यूब चैनल पर देखो आज हम लोग बात करेंगे सी जी एल टू थाउजेंड एटीन मैथ स्ट्रैटेजी आपको क्या होनी चाहिए देखो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं आपको मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है सी जी एल अगर आपको क्रैक करना है आपको अगर ड्रीम जॉब लाना है जैसे बहुत सारे बच्चों का ड्रीम जॉब होता है आई टी इंस्पेक्टर या डबल ए तो आप कोई भी करोगे तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्रीम जॉब लाना है तो आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा उसमें मैथ्स बहुत ही वाइटल सिर्फ देखो मैथ्स में ही 250 नंबर जो है आउट ऑफ 700 मार्क्स आप अगर देखोगे तो हम लोग ऐसे नॉर्मल अगर बात करें डबल ए को छोड़ के तो आउट ऑफ 700 मार्क्स 250 मार्क्स फ्रॉम आपका जो है मैथ्स तो मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे बच्चों का जो है मैथ्स वीक है अब देखो कैसे वीक मैथ्स uh, को आप अच्छा कर सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में बताएंगे uh, जो मेरा हुआ था मैं बहुत बहुत ही मैथ्स में वीक था गाइस जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो वो भी मैंने बताऊंगा कैसे मैंने जो है आपका वो करूंगा ठीक है तो सबसे पहले देखो करना क्या है स्ट्रैटेजी क्या है वो एक वीडियो में बता दूंगा जीरो टू हंड्रेड परसेंट ठीक है हाउ मैंने अचीव किया था वो एक स्पेशल आप वीडियो अगर आप देखना चाहोगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना तो मैं ज़रूर बताऊंगा कैसे मुझे ज़ीरो भी मिला था और कैसे मुझे हंड्रेड भी मिला था ठीक है तो आ, सबसे देखो मैथ्स कैसे करना है बहुत सारे बच्चे सोच ही नहीं पाओगे आ, कैसे स्टार्ट करें क्या करें क्योंकि मार्केट में इतना फैल रहा है आप बोल उसको भी बोलेगा भैया ये बुक ले लो कोई बोलेगा वो बुक ले लो आप जो है दिमाग का दही करके बैठ जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगा आप सभी बुक्स खरीद लोगे आप क्या करोगे ना भैया ये बोला अच्छा बुक है चलो खरीद लिया वो बोला अच्छा बुक है चलो खरीद लिया आप खरीद के पजल हो जाओगे पढ़ नहीं पाओगे तो सबसे पहले देखो करना क्या है आपको टारगेट क्या रखना है आप सोचोगे सर टू तो बहुत ही टफ था यार वो उतना मार्क्स कहाँ से हम लोग लाएंगे तो टू की भी बात करेंगे कैट क्वांटम कैट पढ़ना है कि नहीं वो भी बात करेंगे कैसे स्टार्ट करना है कैसे बोलेंगे और मैंने कैसे स्टार्ट किया भैया मैं भी वो बता देता हूँ तो सबसे पहले देखो सबसे पहला क्वेश्चन अगर वीडियो में आपने थंबनेल भी देखा है 45 परसेंट मतलब 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 45 प्लस मार्क्स आउट ऑफ फिफ्टी और आपका वन प्लस आउट ऑफ टू प्री एंड मेन्स में पॉसिबल है कि नहीं हाँ एकदम द आंसर इज ये इट इज़ पॉसिबल यार एकदम पॉसिबल है थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी देखो मेहनत बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होता है आज जो भी हम लोग बनते हैं जैसे आज जो भी मैं हूँ तो कहीं ना कहीं एक मेहनत था उसके लिए मैं जो है आज यहाँ पे आया हूँ डबल ए हूँ तो देखो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा और एकदम आपको जो है ऑनेस्टली मेहनत करना पड़ेगा ये नहीं आपने बुक खोल कर दिया आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो तो ऑनेस्टली आपको मेहनत करना पड़ेगा तो वो मेहनत क्या है मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपको पहले कैसे स्टार्ट करना कुछ नहीं करना है आप जो है ठान लो आज से मैं जो है मेहनत करने वाला हूँ ठीक है उसके लिए एक टाइम शेड्यूल बनाओ टाइम शेड्यूल मतलब आपको कब जो है एक आप कब कंफर्टेबल हो मैथ्स बनाने हैं होल डे में जैसे कुछ बच्चे सुबह में मैथ्स करते हैं कुछ बच्चे दोपहर करते हैं कुछ इवनिंग को करते हैं कुछ रात को करते हैं तो अलग अलग सबका होता है ठीक है तो मैं बेसिकली जो मैथ्स करता था तो मैं हमेशा रात को करता था क्योंकि मैं दिन में जो है जॉब करता था एक प्राइवेट फार्म में जॉब करता था तो उसी मैं जो मैथ्स करता था मेरा वो शेड्यूल ही था मैथ्स रात को करने के लिए ठीक है तो आप अपना शेड्यूल बना लो मिनिमम आप तीन घंटा तो देना ही है देना मिनिमम मैंने बोला मैक्सिमम जितना चार घंटा दे दे दो तो तीन घंटा दोगे तो एनफ है आप अगर डेली का तीन घंटा अच्छे से मेहनत करोगे विदाउट फेसबुक विदाउट व्हाट्सएप विदाउट टेलीग्राम वो फ़ोन को अलग से रख के अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो तीन घंटा बहुत है तीन घंटा बहुत है तीन से चार घंटा दोगे तो बहुत है ठीक है कैसे स्टार्ट करना है कौन से बुक्स लेना है वो मैं बताऊंगा तो सबसे पहले देखो एक बुक आप ले लो <coughs> बहुत ही सिंपल सा बुक आता है एम टायरा का बुक आता है बहुत सर कहेंगे सर मैं आर एस अग्रवाल का पढ़ता हूँ तो देखो दोनों बुक अच्छे हैं यहाँ पे एम टायरा में कुछ ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स दिए हैं तो आप आ, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ट्रिक्स पे मत जाओ यार मेन स्ट्रिक्स से नहीं निकलता है ट्रिक्स आपको थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आ, जो है थोड़ा सहूलियत दे सकता है लेकिन वो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट नहीं ला सकता है तो आप ट्रिक्स में मत जाओ तो जैसे मैंने क्या किया था मैंने पहले अपना एमटायरा उठाया था एमटायरा मैंने जो है 
आराम से कौन से उसमें जब देखना सब जो डिस्क्रिप्टिव मेथड में दिया हुआ है वो मैंने किया था हाँ कुछ कुछ मैंने शॉर्टकट्स किया था कुछ कुछ क्योंकि मैं उतना याद नहीं रख पाता हूँ तो कुछ जो शॉर्टकट्स हैं वो मैंने जो है अपना एक कॉपी बना के फॉर्मूला कॉपी बना के मैंने उसमें लिख लिया था वो मैं करता रहता था तो डेली उसको रिविजन करता था फॉर्मूला तो मुझे वो ट्रिक्स जो है याद हो गए थे ठीक है उसके बाद क्या होता है आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको ट्रिक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा या स्टेप जम्प करना कुछ नहीं आप पूरा डिटेल मेथड में नहीं करके आप लास्ट वाला मेथड में करोगे तो आपका आ जाएगा तो सबसे पहले देखो आप मैं सजेशन करूंगा आप एम टाइडा का ले लो बुक जो एकदम बिगिनर है एम टाइडा का लो धीरे 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 उसको करो ठीक है सबसे फर्स्ट काम है उसको करना स्टार्ट करो आप एक टाइम शेड्यूल बना लो और टारगेट कर लो कब मुझे ये कंप्लीट करना है सपोज आप एक महीना डेढ़ महीना में इसको कंप्लीट कर लो जो एकदम बिगिनर्स है जिनका हो चुका है तो वो तो ठीक है नो इशू आप मैं जो सेकेंड वाला बताऊँगा वो आप ध्यान दो तो एम टायरा आपने कंप्लीट कर लिया चलो एम टायरा हो गया अब अब बोलोगे कोई बोलेगा भैया क्वांटम कैट ले लो तो आपने ले लिया अब भैया इंटायर के बाद क्वांटम कैट करोगे तो मर जाओगे वहाँ पे वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा बुक खोलोगे दो तीन दिन करोगे बंद कर दोगे नहीं आएगा ठीक है क्योंकि कैट के सवाल नहीं आ रहे बच्चे मेरे कैट अगर आप आ, हम लोग बात करें सबसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे देखो टू की बात करें तो टू की पेपर उठा लो मेरे भाई आप देखोगे अभी बहुत सारे मैगजीन्स में जो है क्वेश्चन सॉल्व देके रखे हुए आप उसको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से मिलाओ जो भी क्वेश्चन आए हैं आप देखोगे 80 परसेंट जो क्वेश्चन है वो एकदम नॉर्मल है जो रिपीटेटिव या मैं बोलूँगा देखो क्वेश्चन पैटर्न रिपीटेटिव होता है ऑप्शन मतलब उसके ऑप्शन उसके नंबर्स तो नहीं होंगे 80 परसेंट जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूरा मैच हो जाएंगे जैसे पॉपुलर लॉस परसेंटेज हाँ टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस कोई भी आप जो है एस आई सी आई कोई भी चैप्टर्स उठा लो तो वो आपको एट्टी परसेंट मिल जाएंगे प्रॉब्लम हुआ ट्वेंटी परसेंट में ये ट्वेंटी परसेंट जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं आ, उसको पकड़ लिए देखो क्या होता है एग्जाम भी एक जो है आर्ट होता है जब आप एग्जाम देने जाओगे उसमें करना क्या होता है मैं हमेशा सभी बच्चों से कहता हूँ पहले जो है ढूंढो जो इजी क्वेश्चन है जो आपसे कर पाओगे आपने कभी गलती से ये ट्वेंटी में चले गए तो आप तो बर्बाद हो गए मतलब आप 60, 70 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना आपको मुश्किल हो जाएगा एग्जामिनर चाहता है आपको फंसाने के लिए आप फंसो वहाँ पे कुछ जो होता है ना रास्ते में देखोगे कुछ गड्ढे खोल के रखते हैं कोई चाहता है भैया आप जाके वहाँ पे गिरो आपको गिरना नहीं है आपको वो गड्ढे से क्रॉस करके चले जाना है मेरे भाई यही आर्ट है ये इसीलिए घर में आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है कौन सा मैथ जो है हम मैथ सॉल्व करें उस टाइम कौन सा नहीं करें ठीक है जैसे बैट्समैन भी देखना छः बॉल में छः चक्के नहीं लगाता है या छः चौके नहीं लगाता है वो भी देखता है कौन सा बॉल वीक है उसको पहले मारो कौन सा अच्छा बुक है उसको रेस्पेक्ट दे छोड़ दो तो ये आपको स्ट्रैटेजी लेनी है तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ट्वेंटी में आपने फंस गए तो गए ट्वेंटी परसेंट मतलब लेवल अच्छा था लेंदी था डिस्क्रिप्टिव था सभी बनने वाले थे ऐसा नहीं जो मार्स या जुपिटर या मर्करी से कोई क्वेश्चंस लेके आए हैं ऐसा नहीं है भाई ये क्वेश्चंस नॉर्मल इंसान नहीं बनाया है और सभी आप हैं हाँ लेंदी है आप सोचोगे आप तो भैया जो कहते कहते ना एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करने की हैबिट है आप बॉल खेल रहे हो ट्वेंटी किलोमीटर पर स्पीड की जहाँ नाइन्टी की आया आप तो वहाँ पे सो गए आप उसमें अरे बाबरी थे ना स्पीड का बॉल आप सोचोगे कितना टफ आ गया नहीं है ट्वेंटी परसेंट था लेंदी था क्वेश्चंस अच्छे थे आपको उस लेवल तक प्रिपरेशन लेके जाना है ठीक है इस पेपर में अगर कोई भी 160 सिक्सटी करके आता था 160 सिक्सटी प्लस बहुत ही अच्छा मार्क्स था लेकिन हाँ हम लोग जानते हैं बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो अलग है तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करना है तो बुक्स मैंने जैसे कह ना पहले आप एम टाइडा से स्टार्ट करो ओके एम टाइडा से स्टार्ट करो एम टाइडा हो जाने के बाद मैं बोलूँगा किरण ले लो एकदम क्रिवन प्रीवियस ईयर ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी सॉल्व आते हैं वहाँ पे देखो टाइप वाइज दिया हुआ है आप आपको ग्रिप आ जाएगा ठीक है एकदम लेटेस्ट वाला बुक ले लेना सो दैट लेटेस्ट पेपर भी उसमें इंक्लूड हो आप में ग्रिप आ जाएगा उसमें समझ पे आओगे स्पीड बढ़ेगा तो आप जो है ना प्रीवियस ईयर से आपके दिमाग खुल जाएगा हाँ ये क्वेश्चन आ रहे थे और आप कर भी सकते देखो ये क्वेश्चन टू में आया ये सोलह में आया सत्रह में तो आपको पूरा समझ में आएगा और प्रैक्टिस जितना करोगे प्रीवियस ईयर दो बार तीन बार जितना बार हो सके उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लो तो एम टायरा कर लिए उसके बाद किरण कर लो ठीक है अब ये दोनों बुक आप कर लिए अच्छे से अच्छा हिंदी में एक प्लेटफॉर्म आता है वो भी आप कर सकते हो वहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं आ, बुक अच्छा है प्लेटफॉर्म का तो प्लेटफॉर्म आप कर सकते हो उसके बाद देखो लूसेंट का एडवांस आता है लूसेंट एडवांस 
एक लूसेंट एडवांस आता है बहुत अच्छा बुक है आप वहाँ से कर सकते हो एडवांस के लिए जो जिनका भी वीक है ये वो आप वहाँ से एडवांस करते हो अच्छा अरिहंत का एक बुक आता है वो भी अच्छा है देखो एम टाइडा लो या अरिहंत लो या आर एस लो कोई भी एक बेसिक वाला बुक ले लो पहले उसको करने के बाद प्रीवियस ईयर करो प्लेटफॉर्म जो हिंदी बैकग्राउंड है प्लेटफॉर्म वहाँ से कुछ क्वेश्चन कर सकते हो सभी प्रैक्टिस के लिए ठीक है एक साथ सभी बुक्स मत खरीद लो दोस्तों ग्रुप बना लो कोई एक बुक वो ले लिया कोई वो बुक ले वहाँ से जेरोक्स करके कॉपी करके जो है पढ़ते रहो उसके बाद देखो ये सब हो जाने के बाद ठीक है तो प्लेटफॉर्म का ले सकते हो अरियंत ले सकते हो उसके बाद लूसेंट का एडवांस ले लेना बहुत अच्छा बुक है वो ले लेना जरूर लूसेंट का एडवांस हो गया अब देखो आपको ये हो जाने के बाद आप सोचे बहुत ग्रीप हो गया बहुत प्रैक्टिस कर लिया अब थोड़ा टफ करो तो देखो करना क्या है तब आप जाके कैट क्वांटम कैट ले सकते हो भैया लेकिन फर्स्ट मत लेना क्वांटम कैट सर्वेस के वर्मा उसका लेना इनका अच्छा बुक है बहुत वैल्यू है अराउंड डिस्काउंट लेके फाइव फिफ्टी फाइव सेवेंटी रुपीज आ जाएगा आपका इसमें बहुत सारे लेवल दिया हुआ है लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल वन जो है आप ये जो मैंने बताया एम टायरा या चैप्टर वाइज वो एक ही लेवल है लेवल टू करो थ्री मत करो थ्री बहुत टफ है उसके पीछे मत जाओ आप कम कम से कम लेवल उसके जो सामने में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है अगर लेकिन प्रोवाइडेड आप इसको करने के बाद में बार बार बोल रहा हूँ क्वांटम कैट लास्ट में करना है अगर आप क्वांटम कैट नहीं भी करते हो तब भी चलेगा यार तब भी चलेगा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ तब भी चलेगा हाँ लेकिन आप चाहते हो थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट आपकी लेवल अच्छी है आप डिफिकल्ट करना चाहते हो तब जाके आप क्वांटम कैट पे जाओ और उसमें देखना सामने में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए वो कर लेना एंड लेवल वन एंड लेवल टू मैक्सिमम लेवल थ्री नहीं करना है क्योंकि देखो क्वांटम कैट कैट का लेवल अभी भी नहीं है मैं बोलूँ तो कैट का लेवल नहीं है टफ क्वेश्चन को बच्चे जो हैं उसको कैट लेवल बना दिया जो एकदम कैट लेवल आ रहा है बुक लेना ही है तो आप जो एकदम बिगनर्स हो या आप थोड़ा थोड़ा बहुत करने के बाद एकदम कैट में चले जा रहे हो आप डीमोटिवेट हो जा रहे हो ठीक है सबसे पहली बात आप मोटिवेट रहो कुछ टफ क्वेश्चंस आने के बाद ही आप डीमोटिवेट हो जाते हो इतना टफ क्वेश्चंस कैसे करें नहीं हो पाएगा आप छोड़ देते हो प्रिपरेशन तो ये नहीं करना आप इजी इजी क्वेश्चंस करो देखो अल्टीमेटली 80 क्वेश्चंस इजी ही है मतलब आप 80 क्वेश्चंस आराम से बना के ला सकते हो आराम से होता क्या है हम लोग फंस जाते हैं टफ क्वेश्चन में आ, या नहीं कर पाते हैं ये प्रॉब्लम है और सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है बच्चे क्या करते हैं ना वो इजी क्वेश्चंस मतलब रिविशंस नहीं कर पाते हैं आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया आपने चैप्टर्स कर लिया आप एक बार करके छोड़ दिए आपको करना क्या है आपको जो है उसको रिवाइज करना है जितना आप रिवाइज करोगे उतना आप अच्छा करोगे एक तो आपने एक एक आ, जो है जैसे मैं क्या करता था मैं एम बुक उठाया मैंने एक चैप्टर किया प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस जब मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया एकदम एग्जाम के एग्जाम जैसे देते हैं ना एग्जाम देने के तरह मैं एक एक क्वेश्चन को सपोज 50 क्वेश्चन से मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में मैंने देखा मेरा जो है आ, दस मान लो दस क्वेश्चन जो है मुझे टफ लगा या आ, नहीं सॉल्व हुआ या थोड़ा सा टाइम लग गया सॉल्व करने में मैंने उस दस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया ठीक है अब क्या फ़ायदा इंपॉर्टेंट मार्क करने के इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया फिर मैं वो चैप्टर छोड़ दिया मतलब ख़त्म हो गया उसके बाद मैं दूसरे चैप्टर्स में चला गया ऐसे ऐसे करके सभी चैप्टर्स में जो 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 टफ लगा मुझे वो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया अब क्या करना है देखो अब आपको क्या करना है जब एग्ज़ाम आते हैं दो हफ्ता तीन हफ्ता पहले आप सिर्फ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस रिविशन कर लोगे आपका काम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है आप आपके इंग्लिश भी पढ़ना है आपको जीके भी पढ़ना है सभी पढ़ना है तो आप अगर उस इंपॉर्टेंट को मार्क कर लो कि वही टफ है देखो इजी तो आप ऐसे भी बना लोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज़ है पेन पेपर मतलब हमेशा लिखना ये नहीं बुक खरीद के बुक ओपन कर लिया हाँ मुझे ये आता है ये आता है ये आता है ये मत करना पेन पेपर क्योंकि कैलकुलेशन देखो गाइज अगर आप सोचोगे आपका मैक्सिमम अगर देखोगे तो मुझे तो लगता है फिफ्टी 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 परसेंट आपकी कॉन्सेप्ट एंड फिफ्टी परसेंट आपकी जो है कैलकुलेशन आपका कॉन्सेप्ट आ गया कैलकुलेट नहीं कर पाओगे गता गया कैलकुलेट अच्छा करते हो कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाए तो गए तो ये एकदम जो है आप अच्छा से कर लो अच्छा ऊपर से देखो तो ये एकदम आप कर लो बहुत रिविजन करने बहुत इंपॉर्टेंट है तो कैसे स्टार्ट हुआ बुक्स मैंने बता दिया टाइम शेड्यूल मेरा पहले कहना है बहुत सारे बच्चे बोल लेंगे सर बेसिक एडवांस क्या करो देखो बेसिक्स मतलब आप अपना जो ये ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन आया था अगर आपकी बेसिक बहुत ही अच्छा है मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका आप सिर्फ वो शॉर्टकट में नहीं रखते हो तो ये बीस भी आप बना लोगे बीस में तो आराम से आ
अब देखोगे हम लोग का दो घंटा मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं मतलब 1.2 मिनट में आपको मिलता है एक एक क्वेश्चन अटैम्प करने 1.2 बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आप देखोगे ठीक है तो ये जो टाइम है एनफ है आपको ये कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं कुछ टफ होते हैं तो ऑन एन एवरेज जो टफ क्वेश्चन आपको डेढ़ मिनट तक मिल जाएगा ठीक है ये डेढ़ मिनट एनफ होता है कोई भी बड़ा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप बेसिक्स में बहुत अच्छा जोर दो बेसिक्स करो एरिथमेटिक अच्छे से करो करने के बाद आप देखोगे एट्टी आपका कहीं नहीं गया आप इसको अच्छा से करोगे तो एट्टी आपका कहीं नहीं आ गया तो इसके बाद 20 परसेंट जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आ, तो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा ठीक है तो वो आप थोड़ा सा ये जो मैंने बुक बोला और आप थोड़ा टफ टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एनफ से निकल जाएगा 20 20 क्वेश्चंस में अगर आप पाँच या दस क्वेश्चन भी लगा लेते हो तो बहुत है ठीक है उसके बाद देखो हम लोग बात करें एरिथमेटिक तो देखो एरिथमेटिक कुछ क्वेश्चन बहुत ही लेंदी आए थे मैंसुरेशन पर्टिकुलरली क्वेश्चन लेंदी आए थे जीमेट्री क्वेश्चंस बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए थे तो ये आ, आप अगर कर पाओगे मतलब जीमेट्री और एल्जेब्रा एल्जेब्रा का कुछ क्वेश्चंस अच्छे आए थे तो देखोगे 20 परसेंट जो मैं बोल रहा हूँ उसमें जीमेट्री मैंसुरेशन और एल्जेब्रा के कुछ क्वेश्चंस जो है वो अच्छे आए थे उसी में बच्चे फंस गए थे फर्स्ट के जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको जो वीक पॉइंट है सपोज आपने एरिथमेटिक आपका अच्छा हो गया आपका अगर वीक पॉइंट है एल्जेब्रा आप अच्छे से एल्जेब्रा करो आप मैंसुरेशन करो आप जियोमेट्री करो ठीक है लेकिन ये आराम से हो सकता है इसे ऐसा कुछ नहीं है आराम से आप बेसिक्स के करते हुए उसके बाद आप एडवांस में धीरे धीरे जाओ ठीक है तो टू हमने बात कर लिया टू आपका एट्टी परसेंट आप आराम से कर सकते थे आराम से ठीक है आप एक घंटे में दो घंटे में आराम से 80 परसेंट कर सकते थे लेकिन बच्चे 20 परसेंट में फंस के पूरा पेपर उन्होंने मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है जिनसे मेरा बात होता है मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आराम से जो है उनका 170 परसेंट वन मार्क्स आया है जो क्योंकि वो इस पोर्शन को अच्छा से कर लिए थे इसको छोड़ दिए थे करके इसमें ही आपका जो है मार्क्स आ गया था इसमें कुछ करके मतलब बीस में पांच क्वेश्चंस भी कर लिए तो 170 उनका आ गया था लेकिन बहुत बस 110 120 तक ही अटक गए थे ठीक है तो ये इशू था 2017 में तो 2017 एकदम बहुत टफ नहीं था लेंदी क्वेश्चंस थे 80 परसेंट नॉर्मल क्वेश्चंस थे एंड 20 परसेंट मैं बोलूँगा थोड़ा सा एडवांस मतलब टफ क्वेश्चन टफ मतलब लेंदी थे ठीक है तो ये है और कैट क्वेश्चंस में जैसे आपको बता दिया कैट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कैट का लेवल अलग होता है कैट अलग है कैट का क्वेश्चंस नहीं आते हैं हाँ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो क्वांटम कैट सर्विस के वर्मा का पहले जो समझाया हुआ वो करो एंड लेवल वन एंड लेवल टू तक जा सकते हैं वो उसके ज़्यादा मत करो दैट इज़ द लास्ट मैं बोलूँगा लास्ट में करना उससे पहले मत करना ठीक है आप अभी भी कुछ क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे मैंने जैसे टफ क्वेश्चन जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है जो सीजीएल टायर टू के मैं बेसिकली करा रहा हूँ उस क्वेश्चंस को भी देखो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2017 में आए हैं आप उस क्वेश्चंस को खोल के एक बार देख लो दो वीडियो मैंने अभी तक दिया है दस क्वेश्चन मैंने देखा है आप वीडियो देखो देख के मुझे कॉमेंट करके बताओ सर हाँ सही में ये बहुत हाई लेवल है देख के दस क्वेश्चन करके मुझे बताओ ठीक है तो उसके बाद हमें मान लूंगा उसके बाद मैं तो पूरा सीरीज उसको चला रहा हूँ देख के करा रहा हूँ तो वो जरूर देख लेना गाइस और देखो सबसे पहले बात है मैं आपको जो है पूरा चैप्टर्स करा सकता हूँ एक एक चीज़ करा सकता हूँ प्रोवाइडेड आप जो है सपोर्ट करो चैनल को ठीक है तो आप जरूर वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो सो, सोचते हैं दो एकदम टफेस्ट था तो सबसे ये था आप देखोगे जैसे दो का भी आप पेपर उठा लो तो दो और दो जो है आप देख सकते हो सिमिलरिटी आपको मिलेगी ठीक है दोनों ही लेवल आप देखोगे टफ था लेंदी था लेकिन उस टाइम भी 2012 में बहुत कट ऑफ नीचे आ चुका था ठीक है तो वही है मतलब आप जब होता है कट ऑफ जब टफ हो मतलब क्वेश्चन जब चाप तब बच्चे बोलते हैं अरे कितना टफ तो वो सभी सोचते हैं इसमें और कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं पी में ग्रुप में ये टफ क्वेश्चन वो टफ क्वेश्चन नहीं कर पाते डिमोटिवेट उससे बचना है मेरे भाई ठीक है तो चलो गाइस अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कर देना थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय